Birleşik Devletleri'nin değişik yerlerinden gelen göstericiler bu sabah Washington DC'de başkentte bir araya geldiler ve Amerika'nın bugüne kadar tanık olduğu en büyük Filistin yanlısı gösteri için toplandılar. Most people here in the US do not support this genocide. Okay, we do not support this. The US government and the media wants you to think we do but we do not. We stand with Palestine. Well, they're continuing to support an occupying state. Palestinians have a right to their land and to coexist. Uh, you know, and they're, they're and they're supporting genocide. We're, it's horrifying. And this is a big gripe here. This occupation of of Palestine now and the way the Palestinians are being treated. It's disgusting. There's over, what, 5,000 kids that have been killed in the last three or four weeks. And we'd like to call attention to the money we give Israel. I mean, since 1946, we've given Israel close to $250 billion. We don't want our tax dollars going to support apartheid and war crimes. So that's why we're here today. I think some things are changing. There's more people in this country who are actually realizing what's happening and the U.S.'s implication in the genocide. Bugün Washington'da toplanan Amerika'daki en büyük Filistin destekçisi gösteri belirlenen güzergahın dışına çıkarak buraya Beyaz Saray'a kadar geldi. Göstericiler güvenlik duvarını açtılar ve şu anda deyim yerinde ise Beyaz Saray'ın parmaklıklarına dayanmış durumdalar. Buradan Beyaz Saray'a barış ve ateşkes çağrılarını iletmeye ve buradan seslerini Biden yönetimine duyurmaya çalışıyorlar.